Përshëndetje edhe mirë se erdhët në Space. Këtë muaj, do të shojnë më nga afer një ndër planetet më të mistershëm në sistemin djelor, Merkurin. Këtë muaj, një anje e re apsinore po niset për një kërkim të ri, për të studuar planetin më pran djelit. Imi takuar me disa prej shkenstarve që janë ma gjepsur nga kjo bot enigmatike. Këto janë pamjet më të mira që kemi të mërkurit, të realizuar nga një misioni NASA-s, lejmëtari, në filim të kësaj dekade, ato në zorën në pa një planet me grobë sa e tipare të thyra në si përfaqe. Tani, misioni përbashkët japonezo-evropian, Baby Colombo, po niset për atje për të parë nga afer. Do të ishte një arritja madhe Bepi Kolombos, nëse do të kishim më në fund një foto të plot të mërkurit. Në misionë e lejmëtari, pam hemisferën verjore, pjesërrisht shumë të qartë, nërko që hemisferën një gore e pam vërtet shumë keqë. Kjo gjë i asaron pa masë shkenstarët planetarë, pasi keni parë vetëm atë pjesë, dhe nuk e dini nëse pjesët tjetër është e njëta. Ka shumë për të mësuar pasi mërkuri thjesht nuk përkon me idenë tonë se si zhvillohen planetet. Formua të pakten është mister mënyra se si u formua kjo planet, si është zhvilluar gjatë miliona e miliona vjetëve. Qëndra Evropian e Apsirës, që e hë dhe Jaksa, agjensia japoneze e Apsirës, kanë bashkuar forcat për të zhidur misteret e mërkurit. Gjdo agjensia Apsinore ka një sond me vete të Bepi Kolombo. Ato do të fluturojnë bashkë drejt mërkurit, në një uftim që do të zjasë 7 vjetë, para se të ndajen në orbit. Uftimi është problematik. Një elementi veçanti mërkurit është fakti që rotulohet shumë shpet si planet rrëdh djelit. Ndaj, nga njëra anë po frenojmë kundrejt forësës e rëndesës e djelit, por nga anë atjetër duhet a përshpejtoj manien ton hapsinore që të fluturoj bashkë me mërkurin. E kur tjemi atje mund t'i vëmë të dy sonda tona në orbitat e caktuara për të bërë më të mirëm për shkencën. Pasi të hynë në afshin e mërkurit, sonda do të ndjekin në rrugë të veçanta. Sonda evropiane do të fluturoj afer planetit, ndërko që sonda japoneze do të vëzhgoj nga larkë. Në bord, do dhe mplot 16 instrumente, më shumë se në shdo mision të më parshëm drejt mërkurit. Hauke Hjusman nga qëndra aerohapsinore Gjermane DLR do të përdor një matës të lartësis me lazer për të skanuar krateret, luginat dhe ullësirat posh sondës. Po përpilojmë një hardë, në fakt po përpilojmë një hardë 3D, o skanojmë tërë si përfaqen e mërkurit, me këto reze lazer e me informacionet mbi orbitën a njës hapsinore, gjithë informacionet mbi mënyrën se si silet a njës hapsinore, mund të rindërtojmë më pas topografin e si përfaqes, një model të vërtet 3D të si përfaqes. Ky model 3D i si përfaqes do të përdoret për të studiuar një ndër aspektet më intrigues të mërkurit, faktin që duket se po të kurët. Logaritet që mërkurit tani ka një reze 7 km më të vogël se sa kur u kryua. Planeti po të kuret, po ngushtohet. Besojmë se këto karakteristika që shohim në si përfaqe, janë pasoj e kësajt kurjeje. Do të donim të kuptonim edhe diçka tjetër. Êshtë diçka e zakonshme për planetet, apo diçka që ndodhë vetëm të këmërkuri. Një tjetër objektiv kyqi i Bepi Kolombos është të kuptoj për bërjen e si përfaqe së mërkurit. Shkenstarët, këtu në qëndrën aeroapsinore në Berlin, ka ndërtuar qëllimisht një dhomë të posaqme që mund t'i nëzej kampionët dheri në 450 gradë Celsius, temperatura në mërkur gjatë ditës. Po shkojmë në një si përfaqe të për të nëzej. Duam të kemi të dhëna laboratorike që mund t'i krahasojmë. Qëfar shohim në fakt kur përftojmë të dhëna nga institucionet tona, sepse nuk kemi një kampion. Nuk është si në rastin e hënës ku kemi një kampion. E vetë me e gjë që mund të bëni, është ashikni nga ljargë. Po shohim në diçka vërtet shumë të nëzet, dhe duhet të shohim materialet që kanë të njëtën temperatur si ajo e mërkurit. Gjë që si që mund të përfiturroni, nuk është fort e leht për të realizuar. Misionit e më pash me gjetën akull uj në pole, e vëzhguan shumë pak hekur e më shumë material të pashëndrueshëm si squfur i e potasi, nga se priste kushdo. Ndaj, ledzimet e përftuare në këtë laborator do të krasojnë me ato të matësit të spekterit të këtë Bepi Kolombos, për të kuptuar nga se përbohet vërtet mërkuri. Johan Helbert në tregon instrumentet që do të kryojnë këtë punë. Kjo është një model që kemi kryuar ne. Pra, është një njëti me atë që do të lëshojmë në apsir. Ka të njëtët për masa, të njëti material. Ndryshimi që ndronë të fakti që tani kemi gjamë, që mund të shohim që farë për ndodhë brënda. 
Kjo është pjesa që shet drejt mërkurit. Nëse shihni brenda, vërreni që është te për pasyruesa. Êshtë te për pasyrues, pasi në thejt nuk duam që në zekhtësia e planeti të arritë e këpajisja jonë. Nda e për piqemi të shmangi në zekhtësin sa më shumë të jetë mundur. Emocionet për atë që mund të mësojnë për mërkurin dhe orgjinën e ti të sistemi ton djelor, përshtohen. Shkenstarët duan të din veçanërisht sa aktiv është në aspektin geologik. Misioni NASA Slejmëtari, pikasi vulkane dhe shenja gazrash që shpërthenin nga plasariti e në si përfaqen e ti. Por, apo ndodhë vërtet kështu? Me misionin Bepi Kolombo, një ndërqëli me tona është të përpilojmë një hartë të këtyre plasaritjeve, që i skicuam tashmë me lajmëtarin dhe të dalojmë ndryshimet. Më pas, do të gjejmë provën që tek mërkuri po ndodhë ditë shka edhe sot. Ky do të ishte një rezultat i shkëllqyër. Një ndërgjërat që do më pëlqente të bëjtë e këtë mërkuri është, ne duhet të kuptojmë mërkurin, për të kuptuar si është formuar këtë planet. Ne kemi një model se si është formuar planeti unë, por jo mërkuri, këtë model nuk ka asë një vlerë. Duhet të keni edhe këtë model. Udhëtimi i gjatë që do uja përgjigje këtë tyre pyetjeve, sa po po filon. Bepi Kolombo do të përdor forcën e rëndesës së tokës, Venusit dhe vetë Mërkurit për të vendosur pak nga pak në atë pozicion dhe do të hy në orbit vetëm në djetëtor të vitit 2025, kur do të nisin matjet e vërteta shkencore. Tani jemi në atë pjesë të programit në të cilën marim për djetuaj ambi universin dhe u apërcjedhim specialistve për mesa shtagut Esk Space. Kam plan Oliver Uitas, shkencëtar planetar në QEH. Oliver, kemi një pyetje nga herna në rejes që do të donë të të dinte, përse nuk po nëzitojmë të kërkojmë jetë të këhanat e Jupiteri dhe Saturnit. Në fakt po e bëjmë, po përgatisim një mision që quhet jus, do të eksplorojmë tre hënat e akulta të Jupiterit që janë Evropa, Kalisto dhe Ganimedi. Në fakt nuk po kërkojmë jetë, këtë do të bëjmë hap pas hapi, por synimi i një vërtet është të pikasim vërtet dhe përcaktojmë pra të dim më shumë për ujrat e lëngshëm që gjende në kore në hënave të akulta. Me ndoni se ndonjëra për këtyre hënave ka më shumë gjasat të mbarë tjetë, një vend ku mund ketë vërtet ditë shka. Për momentin, me ndojmë se Evropa është një ndër objektivat më të mirë, pasi dim që ka ujtë lëngshëm, disa ton uj, kilometrat të tëra në nësi përfaqe, dim që hëna është e për aktive, ndaj është objektiv vërtet interesant për të eksploruar, por do të eksplorojmë gjithashtu Ganimedin që është hëna më e madhe në sistemin djelor. Për më tepër, Ganimedi ka një fush të brendshme magnetike, gjë që e bën këtë hën të e për interesante për të eksploruar. Duhet të dim sa uj, të dim më shumë për gjëndjen, e më pas do të dërgojmë një mision të NASA-s për të eksploruar më gjatë këto bot. Shumë faleminderit për këtë, Oliver. Mosaroni, mund të drejtoni pyetje në lidhje me universin duke përdorur hashtagun Ask Space. Do mundohemi të ju përgjigjemi, e mund të ndishin lajme të tjera nga apsira në Euronews.com.